నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సింహాచలంలో ఘనంగా వరాహం నృసింహుడి చందనోత్సవం అప్పన్న నిజరూప దర్శనంతో పులకించిన భక్తలోకం తిరుపతిలో ఘనంగా తాతయ్యకుంట గంగమ్మ జాతర ప్రారంభం నేటి అర్ధరాత్రి చాటింపు విశ్వరూప స్థూపానికి అభిషేకం పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన టీటీడీ జేఈఓ తిరుపతిలో ఘనంగా రామానుజుల జయంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభం భగవద్ రామానుజుల ఆచరణీయ జీవన శైలిపై పండితుల ప్రసంగాలు తిరుచానూరు శ్రీనివాస మంగాపురంలో రోహిణి నక్షత్ర వేడుకలు తిరుచ్చిపై రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణస్వామి అభయ ప్రదానం తిరుమలలో వేసవికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు భక్తుల సౌకర్యాల కల్పనకు అగ్రప్రాధాన్యం సింహాచల క్షేత్రం అప్పన్న చందనోత్సవంతో పరిమళించింది ఏటా వైశాఖ మాసంలో పది రోజుల పాటు ఘనంగా జరిగే శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహుని చందనోత్సవం భక్తులకు ఓ మధురోత్సవం ఈ క్రమంలో వైశాఖ మాసం తదియ రోజు అక్షయ తృతీయ పర్వదినం నాడు స్వామివారు నిజరూప దర్శనంతో భక్తులను కటాక్షిస్తారు ఈ సందర్భంగా మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఆలయ అనువంశిక ధర్మకర్తలు స్వామివారి నిజరూపాన్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరఫున టీటీడీ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు సింహాచలం అప్పన్నకు పట్టు వస్త్రాలను అందజేసి దర్శనం చేసుకున్నారు దర్శనానంతరం ఆలయ అధికారులు అర్చకులు వేదాశీర్వచనంతో స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను జేఈఓకు అందజేశారు ఇక పలువురు ప్రముఖులతో పాటు వేలాదిగా భక్తులు అప్పన్న నిజరూప దర్శనానికి సింహాచలానికి పోటెత్తారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ రామానుజాచార్యుల వెయ్యిన్ని మూడవ అవతార మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆళ్వ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో అన్నమాచార్య కళామందిరంలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన ప్రారంభ కార్యక్రమానికి టిటిడి శ్రీ గోవింద రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని శ్రీ రామానుజాచార్యుల చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి సమర్పించారు అనంతరం మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఉపన్యాస సంగీత కార్యక్రమాలను జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు అనంతరం టిటిడి చిన్నజీయర్ స్వామి శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారు సమాజానికి చేసిన సేవలను వివరిస్తూ అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆళ్వ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి డాక్టర్ పిఎస్ గణేష్ మూర్తి టిటిడి చిన్నజీయర్ స్వామిని ఘనంగా సత్కరించారు ఆపై ఉపన్యాస కార్యక్రమం జరిగింది డాక్టర్ కేటీవి రాఘవన్ శ్రీ రామానుజాచార్య వైభవం ఆచార్య చక్రవర్తి రంగనాథన్ తత్వత్రయం అనే అంశాలపై ఉపన్యసించారు వేదములో వ్యాస వేద వేద వ్యాస మనకు నాలుగు వేదం ఇచ్చిన్నారు వేద వ్యాస చేసినది ఒక గ్రంథం ఉంది బ్రహ్మసూత్రం అని పేరు ఆ బ్రహ్మసూత్రానికి భాష్యం చేయాలని భగవంతురానికి పైన మూడు ముగ్గురు ఆచార్యులు గురువారు అభినించినారు ఫస్ట్ అవతారం ఆది శంకరాచార్య వాళ్ళు రెండో మధ్వాచార్యు మూడో బహు బ్రాహ్మణాచార్య వారు బ్రహ్మసూత్రానికి వ్యాఖ్యానం చేసినది భక్త ఆది శంకరాచార్యులు ఆ పేరు భాష్యం పేరు రెండోది మధ్యాచార్యులు ఆయన కూడా చేస్తున్నారు అది కూడా భాష్యం పేరు బహ రామానుజులు వారు చేసినది మాత్రమే విశ్వాద్వైతం ఉంటారు అద్వైతం ద్వైతం విశ్వాద్వైతం అంటే మూడు ఉన్నాయి విశ్వాద్వైతం అంటే ఏమంటే శ్రీ వైష్ణవం శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం వచ్చేదానికే విశ్వాద్వైతం పేరు పుణ్యం అనేటువంటి పద్మము వికసించడానికి పాపం అనేటువంటి చీకటి నశించిపోవడానికి రామానుజులు అనేటువంటి ఒక మహానుభావులు ఈ లోకంలో అవతరించారు అనేటువంటి విషయం మనకి స్పష్టమవుతుంది తిరుమల క్షేత్రంలో ఎప్పుడైతే భాష్యకారుల వారి ఊరేగింపు తెల్లతల వారి ఉంటుందో ఆ సమయంలో సాక్షాత్తు తిరువేంగడ పడయాన్ యొక్క శ్రీషఠారి ముందుకు మేలు చేర్చేస్తారండి మిగతా ఎక్కడ లేదు అంటే తిరువేంగడ ముడయాన్లే వారే ఆచార్యుని యొక్క ఉత్సవాన్ని జరిపిస్తున్నారు అని ఐతిహ్యం తిరుమల ఒరుహు అనేటువంటి ఒక గ్రంథంలో అనంతాళ్వాన్లు అద్భుతంగా చెప్పారు ఇతిహాసమాల్లో కూడా ఉన్నది సాయంకాలం పూట నిత్యోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే 
మలయప్ప స్వామి శ్రీదేవి భూదేవితో పాటు భగవద్రామాద వారి యొక్క ఊరేగింపు ఉంటుంది మిగతా ఏ క్షేత్రంలో కూడా ఇటువంటి వైభవోపేతం ఉత్సవం లేనే లేదు అలాగే తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠించిన వారు సాక్షాత్ భగవద్ రామాంజల వారు తిరుపతిలోని తాతయ్యకుంట గంగమ్మ ఆలయంలో జాతర మహోత్సవాలు మంగళవారం చాటింపుతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఇందులో భాగంగా ఆలయంలోని విశ్వరూప స్థూపానికి అర్చకులు అభిషేకాన్ని జరిపి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి వడిపాలలతో అలంకరించారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం దంపతులు గంగమ్మను దర్శించి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు అనంతరం వీరు వడిబాల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు తిరుపతిలో తిరునగరిలో తాతయ్య గుంటలో గంగమ్మ అభిషేకంతో ఈ గంగమ్మ జాతర ఉత్సవాలు వారం రోజుల పాటు జరుగుతుంది ఈరోజు చాలా శుభమైన దినం మంగళకరమైన రోజు గంగమ్మ జాతర అంటే దాదాపు వారం రోజుల పాటు జరిగి విశ్వరూప ప్రదర్శనతో ప్రజలందరికీ భక్తులందరికీ దర్శనమిస్తుంది రోజుకొక్క వేషంతో జరుగుతుంది ముఖ్యంగా పసుపు కుంకుమ వేపాకు వీటన్నిటినీ అమ్మవారికి అలంకరించి దర్శనమివ్వడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ గంగమ్మ జాతర ఉత్సవాలని అత్యంత వైభవంగా జరపాలని వారి యాజమాన్యకు తెలియజేస్తూ భక్తులకు అందరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ తిరుపతికి సమీపంలోని టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలైన తిరుచానూరు శ్రీనివాసమంగాపురంలో రోహిణి నక్షత్ర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీకృష్ణ స్వామివారి జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుచానూరులో స్వామివారికి తిరుచి ఉత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామి వారిని చక్కగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువ తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిత్యాల నడుమ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అలాగే శ్రీనివాస మంగాపురంలో కూడా రోహిణి నక్షత్ర వేడుకలను నేత్రపర్వంగా జరిపారు శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారు తిరుచుపై మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు కబలి తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన జరగనున్న పత్ర పుష్పయాగ మహోత్సవం గోడ పత్రిక కరపత్రికలను టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తన కార్యాలయంలో మంగళవారం ఆవిష్కరించారు ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ విఘ్నేశ్వర పూజ పుణ్యాహవచనం అంకురార్పణ లఘు పూర్ణాహుతి తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు పద్దెనిమిదిన సోమస్కందమూర్తికి స్నపన తిరుమంజనం మహాపూర్ణాహుతి పత్ర పుష్పయాగ మహోత్సవం సాయంత్రం తిరువిధి ఉత్సవాలను నిర్వహించనున్నారు పత్ర పుష్పయాగ మహోత్సవంలో రెండు వందల రూపాయలు చెల్లించి ఇద్దరు భక్తులు పాల్గొనే సౌలభ్యాన్ని టీటీడీ కల్పించింది ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల పదిహేడవ తారీఖు శుక్రవారం పద్దెనిమిదవ తారీఖు శనివారం రెండు రోజుల పాటు పత్ర పుష్ప యాగ మహోత్సవ కార్యక్రమం జరగబోతుంది ఈ పత్ర పుష్ప యాగ మహోత్సవంలో పాల్గొనాల్సిన భక్తులు రెండు వందల రూపాయలు చెల్లించి ఇద్దరు దంపతులు పాల్గొనవచ్చు పాల్గొన్న వారికి అన్నప్రసాదం ఇవ్వబడను భక్తులు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి పాల్గొనవలసిందిగా కోరడమైంది ఓం నమో వెంకటేశ తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో భాషకారుల ఉత్సవాలను టీటీడీ వేడుకగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలో మంగళవారం సాయంత్రం శ్రీ భగవద్ రామానుజుల వారిని తిరుచుపై కొలువ తీర్చి శోభాయమానంగా అలంకరించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిత్యాల నడుమ ఆలయ పెద్దమాడ విధులలో ఊరేగించారు ఇందులో భాగంగా గాంధీ రోడ్డులోని కుమ్మర మండపం గంగుండ్ర మండపంలో భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారిని వేంచేపు చేసి ఆస్థానం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిత్యాల నడుమ స్వామివారిని ఆలయం వరకు ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ జీయంగారులు ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీవైష్ణవులు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు 
తిరుమల క్షేత్రంలో మంగళవారం శ్రీ భృగు మహర్షి శ్రీనివాస దీక్షితేంద్ర మహానుభావుని తిరునక్షత్ర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు టీటీడీ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు శ్రీ వైఖానస దివ్య సిద్ధాంత వివర్ధిని సభ ఆధ్వర్యంలో ఆస్థాన మండపంలో జరిగిన ఈ ఉత్సవాలకు వైఖానస ఆగమ పండితులు పలువురు ఆచార్యులు పాల్గొని వివిధ అంశాలపై ప్రసంగించారు వైఖానస సభ కార్యదర్శి శ్రీనివాస దీక్షితుల అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో చెన్నైకు చెందిన ప్రొఫెసర్ ముతు భట్టర్ వైఖానస ట్రస్ట్ కార్యదర్శి జి ప్రభాకరాచార్యులు ప్రసంగించారు హైదరాబాద్ కొత్తపేటలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి దేవాలయంలో వార్షికోత్సవాలు నయనానందకరంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీమన్ నారాయణుడికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది ముందుగా యాగశాలలో కలస ప్రతిష్ట ఉత్సవమూర్తుల వెంచేపు నిర్వహించారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా కాలసర్ప రాహుగ్రహ దోషాల పరిహారార్థం వరాహేష్టి హోమాన్ని పాంచరాత్ర ఆకముక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై స్వర్ణాభరణాలు పట్టువస్త్రాలు శంఖు చక్రాది ఆయుధాలను ధరించి బంగారు కాంతులతో మెరిసిపోతున్న ప్రత్యక్ష నారాయణుడిపై దివ్యంగా కటాక్షించిన నారాయణుడిని భక్తులు మనసార సేవించి కర్పూర హారతులు అందజేసి పులకించారు హైదరాబాద్ లోని నల్లకుంట శృంగేరి శారదా మఠంలో శ్రీ శారదాంబను హరిద్రాలంకరణలో కొలువుదీర్చి విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఆదిశంకరుల జయంతి ఉత్సవాలను శారదా మఠంలో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా వైశాఖ మాసం తదియను పురస్కరించుకుని జగదాంబ శారదాదేవిని పసుపు వర్ణ శోభితం మంగళప్రదాయనిగా సేవించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే బాగ్లింగంపల్లి గురు రాఘవేంద్ర మఠంలో అక్షయ తృతీయ పర్వదినం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మూల బృందావనాన్ని చందనం మల్లెపూల మాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు అందజేశారు వేసవి సెలవులు రానే వచ్చాయి తిరుమల క్షేత్రంలో రద్దీ పెరిగింది వేసవి భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ముందస్తుగా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది ప్రతి భక్తుడికి స్వామివారి దర్శనం సంతృప్తికరంగా లభించేలా తిరుమలలోని ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా పలు సౌకర్యాలను కల్పించింది ఆ వివరాల సమాహారం మీకోసం తిరుమల యాత్ర శ్రీవారి దర్శనం మహద్భాగ్యంగా భావిస్తారు భక్తలోకం ఈ నేపథ్యంలో నిత్యం వేలాదిగా తిరుమలకు చేరుకునే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త విధానాలతో సమర్థవంతంగా సేవలను అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇందులో భాగంగానే టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు వేసవి రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తుల సౌకర్యాలకు అగ్ర ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు ఈ ఏడాది నూట మంది అదనపు సిబ్బందితో ప్రత్యేకంగా భక్తుల కోసం విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేశారు జీఎన్సీ పంప్హౌస్ టీఏసీ ప్రాంతాల్లో నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో అదనంగా మౌలిక వసతులను కల్పించారు ఆలయ మాడవీధుల్లో నాలుగు వరుసలుగా తివాచీలను ఏర్పాటు చేశారు ప్రతిరోజు తిరుమలలోని నలభై కేంద్రాల్లో నీటి శుభ్రతపై పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు తిరుమలలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నలభై జలప్రసాద కేంద్రాల ద్వారా భక్తుల దాహార్తిని తీర్చే ప్రయత్నం చేశారు వేసవి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న దృష్ట్యా తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో అత్యవసర చికిత్సా కేంద్రాలను అందుబాటులో ఉంచడమే కాకుండా అవసరమైన భక్తులకు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ ను పంపిణీ చేస్తున్నారు రెండు వేల మంది ఆరోగ్య విభాగం సిబ్బంది టీటీడీలోని అన్ని విభాగాల్లో ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు విధుల్లో అందుబాటులో ఉండటమే కాకుండా ప్రతిరోజు పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది టన్నుల చెత్తను సేకరించి తిరుమల పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు ఇక టీటీడీలోని మూడు వందల నలభై మంది శాశ్వత సిబ్బంది సహాయ సహకారాలను కూడా భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పనకు టీటీడీ వినియోగించుకుంటోంది కనుమదారుల్లో ఆహ్లాదంతో పాటు స్వచ్ఛతను పాటిస్తూ ప్రతి మంగళ శుక్రవారాల్లో ప్రత్యేకంగా చెత్త సేకరణ చేస్తున్నారు అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలో ఉదయం సాయంత్రం రెండు షిఫ్టుల్లో సిబ్బంది చెత్తను సేకరిస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్ల శుభ్రత కోసం మినీ స్వీపింగ్ యంత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఉదయం మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను మాడవీధులను పారిశుద్ధ్య కార్మికులు శుభ్రం చేస్తూ శ్రీవారి భక్తుల్లో స్వచ్ఛతపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు అన్నప్రసాదం పిఏసీలు మూడు వందల రూపాయల షెడ్లు తదితర ప్రాంతాల్లో సిట్ అండ్ డ్రైవ్ వాహనాల ద్వారా శుభ్రం చేసే విధంగా టీటీడి చర్యలు తీసుకుంది ఇక ఆరోగ్య విభాగ సిబ్బంది మూడు షిఫ్టుల్లో విధులు నిర్వహిస్తూ ఇరవై గంటలు భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటున్నారు అదేవిధంగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి విచ్చేసే ప్రతి భక్తుడు 
శ్రీవారి అన్న ప్రసాదాలను స్వీకరించేలా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విస్తృత ఏర్పాట్లను చేపట్టింది ఇలా మండే ఎండల్లో సైతం మొక్క ఓని భక్తితో ఏడు కొండల వారి దర్శనానికి పోటెత్తే అశేష భక్తవాహినికి అన్ని విధాల చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ప్రతి విభాగపు పనితీరును నిశితంగా గమనిస్తూ అవసరమైన చోట్ల మార్పులను చేపడుతూ విస్తృత ఏర్పాట్లతో ప్రత్యేక చర్యలతో అవిరల కృషితో తిరుమల యాత్ర చేసే ప్రయాణికులకు పాటు స్వచ్ఛతపై అవగాహన కల్పిస్తూ క్షేత్ర ప్రాభవాన్ని వైదిక ధర్మాన్ని కాపాడుతూ భక్తుల సేవలో తరిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీవారి భక్తులందరూ ఎండవేడిమి బారిన పడకుండా టిటిడి నిర్దేశించిన సమయానికి ఆయా ప్రవేశ మార్గాలకు చేరుకుని తమ తిరుమల యాత్రను సఫలీకృతం చేసుకోవాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే ప్రజానీకానికి దృష్టిదోష నివారణకై ఉచితంగా అధునాతన వైద్య చికిత్స సదుపాయాలతో శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు స్థాపించింది దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగిన సహాయ సహకారాలు అందించి తిరుమలేశుని కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలకు పాత్రులు కండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ప్రకాశం జిల్లా వలేటివారిపాలెంలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో స్వామివారికి స్నపన తిరుమంచనం వేదోక్తంగా జరిగింది సీతారామ లక్ష్మణుల ఉత్సవాలకు పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో కన్నుల పండుగ స్నపన తిరుమంచనం నిర్వహించి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక ఒంగోలు నగరంలోని సంతపేట శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సప్త ఋషి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి వేద మంత్రాల నడుమ పండితులు విశ్వేశ్వరుడికి పంచామృతాలు పండ్ల రసాలతో అభిషేకం నిర్వహించి సప్త పూజలను పూర్తి చేశారు కడప నగరం బ్రాహ్మణ వీధిలోని గురు రాఘవేంద్ర మఠంలో బృందావనానికి చందనాలంకారం నిర్వహించారు అక్షయ తృతీయ పర్వదినం సందర్భంగా సంప్రదాయ భరితంగా మంగళ ద్రవ్యాలైన చందనాది పరిమళాలతో రాఘవేంద్రుడికి అర్చనలు చేశారు భక్తులు స్వామివారి బృందావనాన్ని దర్శించుకుని తరించారు వరంగల్ శ్రీ భద్రకాళీదేవి ఆలయంలోని సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి విశేషంగా పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు పంచముఖ నాగశీర్షాలతో స్వామివారు ఈ ఆలయంలో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు పలు రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలు పాలు పెరుగు తేనెలతో అర్చకులు కన్నుల పండుగ కార్తికేయుడికి అభిషేకం పూర్తి చేసి నీరాజనాలు సమర్పించారు ఇక వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని నాగాభరణం మల్లెపూల మాలలు ఎర్రటి పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ కోదండరామ సైత భక్తాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిగాయి భక్తులు స్వయంగా స్వామివారికి ప్రీతికరమైన పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించి నివేదనలు సమర్పించారు నంద్యాల శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం కన్నుల పండువుగా జరిగింది పార్వతీ పరమేశ్వరుల ప్రియసుడైన స్వామివారికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు శుద్ధ జలాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు తరువాత పట్టు వస్త్రాలు వెండి కిరీటం వర్ణమయ పుష్పమాలలతో సర్వాంగ సౌభ్యతంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు జై గణేశ స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు లంబోదరుని సేవించి పర్వసులయ్యారు ఇక నంద్యాలలోని శ్రీ కాళికాంబదేవి ఆలయంలో అమ్మవారి అష్టదల పాద పద్మారాధన సేవ విశేషంగా జరిగింది ప్రతి మంగళవారం అమ్మవారిని రజత పుష్పాలతో సేవిస్తే ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా నిత్య పూజల అనంతరం సంప్రదాయబద్దంగా అష్టదల పాద పద్మారాధన పూర్తి చేసి నివేదనలు అందజేశారు మహబూబ్ నగర్ సింహగిరిపై కొలువుదీరిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో ఆంజనేయుడికి విశేష పూజలు జరిగాయి స్వామివారి దివ్యమంగళ మూర్తిని పరిమళ భరిత పుష్పాలు రత్నాభరణాలతో చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ సంజీవ్ నగర్ లోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి మందిరంలో స్వామివారిని నాగవల్లి దళాలతో కొలువు తెచ్చి అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు పవన సుదుడిని సేవించి తరించారు ఇక లక్ష్మీ నగర్ లోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారిని సింధూర వర్ణం కవచధారలతో అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం
తిరుమల క్షేత్రంలో మంగళవారం రాత్రి గాత్ర కచేరీ వీణుల విందుగా జరిగింది కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరుకు చెందిన డాక్టర్ కంచి మురళీధర్ ఆలపించిన భక్తి సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదిహేడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.